రాబోతుంది అన్ని పాటలు రాసే అవకాశం సాగా వాళ్ళు వచ్చింది నాకు యాక్చువల్లీ సాగా ఆ ప్రొడక్షన్ ఏమి అగాపే అగాపే అంటే అన్కండిషన్లో అండి యాక్చువల్లీ సాగా నేచర్ కూడా అన్కండిషన్లో యాక్చువల్లీ ఆయన ఆయన ఏం పెట్టాడంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ సినిమా కూడా హిట్ అవుతుందని చెప్పి అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి యాక్టర్ కూడా అన్కండిషన్ లవ్ ఉంటుంది సరే ఈ సినిమా పాటల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో మొత్తం నాలుగు పాటలు ఉంటాయి మెయిన్ నాలుగు పాటలు ఇంకా బిట్ సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ నాలుగు పాటలు రాసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మన పర్షియన్ పోయిట్ రూమి అని ఆయన కొత్తనున్నారు ఆయన ఏం చెప్తుంటారంటే మన అమ్మ ప్రేమ మనందరం కూడా ప్రేమ నుండి పుట్టామంటుంటారు ఈ పాటలు రాసేటప్పుడు నేను కంప్లీట్గా ఆ విశ్వ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా అనుభవిస్తూ రాసిన సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి రాసేటప్పుడు నేను చాలా 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 ఆ విశ్వ ప్రేమలో ఉన్నాను ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సాగాకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఓకే ఐఎమ్ సెయింగ్ ద ఎంటైర్ థీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు దిస్ మూవీ ఓకే థ్యాంక్ యూ కి ముఖ్య అతిథిగా అతిథిగా విచ్చేసిన గోపాలరావు గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు అదేవిధంగా ఈ మేము పిలువంగానే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన ప్రింట్ మీడియా వారికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి సోషల్ మీడియా వారికి అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్సులు ఈ సినిమా చూసాం మనం ఇప్పుడు ట్రైలరు నైన్టీన్ ఎయిటీలో జరిగిన చిన్న సంఘటన ఆధారంగా మూల కథ దానికి అదే సంఘటన మీదే సినిమా తీయడం జరిగింది ఈ సినిమాలో మేము కొంత డబ్బు పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ సాగర్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఆయన రెండున్నర సంవత్సరాలు ఎన్నో విధాలుగా మానసికంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో విధాలు అన్నిటికీ తట్టుకునే ఓపికతో ఎన్నో వదు ఎన్నో వదుడుకులు వచ్చినప్పుడు కూడా వాటిని తట్టుకొని నిలబడి ఈ సినిమాని మరి విజయవంతంగా ట్రైలర్ ఒక సెన్సార్ పూర్తి చేసుకొని మీ ముందు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతోంది అదేవిధంగా ఈ సిన్న ఇది సినిమా చిన్న సినిమా మనం సినిమాల్లో పెద్ద సినిమాలు పెద్ద పెద్ద ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఎవరు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఒక కథ దీనికి మూలాధారం మంచి పట్టున్న కథ అదేవిధంగా నవరసాలు కలిగినటువంటి ఇటువంటి సినిమాని మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే మీ అందరి ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం ఎందుకంటే సినిమాలో చిన్న సినిమాలు బ్రతకాలన్నా నాలాగా ఏదో కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ కొంత కో ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎదగాలన్నా కూడా ఈ చిన్న సినిమాని హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం అవస అవకాశం అవసరం ప్రోత్బలం అంది కూడా మీ ఉత్సాహం మీ ప్రోత్సాహంతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను అదేవిధంగా మన ప్రణవ్ గారి గురించి చూసుకుంటే నేను పాటలు విన్నాను ఈ పాటలు మ్యాంగో ద్వారా రిలీజ్ అయ్యాయి అవుతున్నాయి ఒక పాట రిలీజ్ అయింది ఆల్రెడీ ఈ పాటలు కనుక గత రెండున్నర సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి ఉంటే ఇప్పటికి ప్రణవ్ గారు ఆటోమేటిక్గా పెద్ద పెద్ద లిరిక్ రైటర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత దూరంలో మాత్రం వచ్చి ఉండేవారు అవకాశాన్ని అంత బ్రహ్మాండంగా పాటలు రాయడం జరిగింది ప్రవణ గారు ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి నేను కేర్ ఆఫ్ నువ్వు యూనిట్ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ ప్రపంచంలో ఈ జీవితంలో రెండు పదాలు నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించాయి ఒకటి ప్రేమ రెండు నిశ్శబ్దం ప్రేమకు మించిన ఆయుధం లేదు నిశ్శబ్దానికి మించిన యుద్ధం లేదు ఈ రెండు పాయింట్లు తీసుకొని దీన్నే ఇతివృత్తంగా తీసుకొని ఈ సినిమా చేయటం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ దశాబ్దంలో జరిగిన బేసిక్ చాలా చిన్న సంఘటన వలన కొన్ని వాస్తవ పరిస్థితులు ఉంటాయి దాన్ని కొంచెం అంటే లైక్ డాక్యుమెంటరీగా తీస్తే ఎవరు చూడరండి దాన్ని సినిమాటిక్ తీశాను దానివల్ల నేను చాలా 
ఇంకా చెప్పాలంటే మీరందరూ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు రెండోసారి ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఫేస్డ్ మెనీ ఇష్యూస్ బట్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ మై గాడ్ సక్సెస్ఫుల్గా సినిమా మొత్తం యూ బై ఏ సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లభించింది మళ్ళీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేకుండా సినిమా ట్రైలర్ కూడా సెన్సార్ చేయించడం జరిగింది సో విత్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ప్రేముఖుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిబ్రవరి నెలలో మా సినిమా రిలీజ్ చేయాలని మా యొక్క యూనిట్ నా ఫ్రెండ్స్ నా సపోర్టర్స్ ఇంకా చెప్పాలంటే మీరందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకెళ్ళి విజయవంతం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ మై ఫ్రెండ్స్ మై బ్రదర్ మై వైఫ్ మై కిడ్స్ ఎవ్రీబడి వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ ఐ డోంట్ థింక్స్ ఐ వుడ్ బీ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ సార్ వేణు గారు మీకు మార్నింగ్ ఓ మెసేజ్ పెట్టాను ఫోన్ చేశాను మీరు ఎలాంటి అభ్యర్థన చెప్పకుండా ఎంబట్నే వచ్చేసి ఈ యొక్క ట్రైలర్ని లాంచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ నమస్కారం మీడియా మిత్రులందరికీ వేదికను అలంకరించిన సినిమా బృందానికి సోనియా గారికి చూస్తున్న మీడియా ద్వారా టీవీ ద్వారా చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారం సాగా ఈ ఇక్కడికి నేను రావడానికి సాగర్ రెడ్డి గారు కారణం రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకున్న ఇంతకుముందు ఒక సినిమా చేశారు డైరెక్టర్ అనే సినిమా ఆ సినిమా సందర్భంలో కలిసినప్పుడు తను చాలా కథలు చాలా విషయాలు నాతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే చాలా ఒక తాపత్రయం ఏదో చెప్పాలి ఏదో చేయాలి ఏదో ఒక డైరెక్టర్ అయిపోవాలి అనే చాలామంది వస్తుంటారు కానీ ఈయన మాత్రం ఏదో చెప్పాలి ఏదో కథ చెప్పాలి నేను ఏదో కొత్తగా ఏదో చెప్పాలని తాపత్రయంతో కనిపించారు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు అప్పుడు నాకు టైం దొరికింది కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాము ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల కిందట మళ్ళీ సార్ అప్పుడు అనుకున్నంత చేయలేదు ఇప్పుడు బాగా చేశాను ఇంకో సినిమా చేస్తున్నాను చెప్పడం ఆ మధ్యలో సినిమా చేశానని చెప్పడం ఈ జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో ఏదో సెన్సార్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం డిలే అయ్యి ఫైనల్గా అనుకున్న ప్రోడక్ట్ని తీసి సెన్సార్ చేసి ఇప్పుడు ముందుకు ట్రైలర్తో ముందుకు వస్తున్నాడు ఈ సందర్భంగా నేను పిలవడం జరిగింది నేను ఇక్కడికి తన కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను అతను ఇందాక ట్రైలర్ పంపించినప్పుడు చూశాను ముఖ్యంగా సినిమాకి వస్తే చాలా బాగుంది ట్రైలర్ అంటే ఈ మధ్య కులాల మీద చాలా సినిమాలు ఇంతకుముందు ఫుల్ పేజ్కి ఇంతకుముందు వచ్చేటి ఈ మధ్యలో సినిమా సందర్భంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాడుతున్నారు ఫుల్ పేజ్లుగా అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమో ఇప్పటికీ ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన అంటే ఎంత ట్రెడిషన్ ఏమంటారు కదా ట్రెండ్ వచ్చింది ఇది వచ్చింది చాలా ముందుకు వెళ్ళింది సమాజం అంటాం కానీ కులం అనేసరికి అక్కడ ఆగిపోతున్నాం అందరం అది అందరిలోకి ఒక ఒక పాయి ఒక దానిలాగా చేరిపోయింది మా కొందరు ఒప్పుకున్నా కూడా మనసులో ఎగదో ఎగదు అక్కడ మనకన్నా తక్కువ కులం వాళ్ళు ఎక్కువ కులం వాళ్ళు అనేసరికి ఎక్కడో దగ్గర ఆగిపోతున్నాం అది అందరిలో నర నర జీర్ణించుకుపోయింది ఒప్పుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంది అది రాను రాను తగ్గుతుంది కొంచెం అనుకుంటున్నాం ఇంకా తగ్గాలి అది జరగ బాగా చదువుకొని బాగా డబ్బులు ఉన్న అందరిలో కూడా ఇది ఉంది అదంతా పోవాలన్న దానికి అందరూ ఎంతోమంది ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్తుంటారు నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను అది కులం అనేది దాన్ని పట్టించుకోవద్దు అలాంటిది ఉండకూడదు టాలెంట్కి వాల్యూ ఇవ్వాలి ఏదైనా ఎదుటి హ్యూమన్ హ్యూమానిటీకి వాల్యూ ఇవ్వాలని దీని మీద వచ్చిన సైరాట్ అనే సినిమా వచ్చింది అప్పట్లో చాలా బాగా ఆడింది మరాఠీలో దేశవ్యాప్తంగా ఆడింది అలాగే చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి అప్పుడు అక్కడక్కడ దానిలో భాగం తను కూడా ఫుల్ పెచ్చుడిగా ఇదే కథాంశం మీద సినిమా తీసినట్టున్నారు చూస్తుంటే ప్రోమోల్లో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా కూడా చాలా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి తనకి ఈ సినిమా ఒక మంచి డైరెక్టర్ వస్తారు ఈ సినిమా ద్వారా తర్వాత తను మంచి ప్రొడక్షన్ హౌజ్లు మంచి టీం మంచి ఆర్టిస్టులు తోడైతే మంచి సినిమాలు తీయగల సత్తా ఉన్న డైరెక్టర్ తను కాబట్టి తనకి తన టీంకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నా డెఫినెట్లీ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా ఆల్ ద బెస్ట్